muy fácil de hacer, muy rápido. Aquí está. Vamos a realizar una trenza, son tres trenzas, la central y las dos de lado. Y hemos dividido las tres de arriba y las dos de abajo. Sujetamos estas trenzas para cuando tejemos la trenza no nos moleste el cabello suelto. Aquí están las tres divisiones. Iniciamos con la principal. Van a ser sobrepuestas las trenzas. Ahí está la primera trenza. Es de tres sobrepuesta. Vamos a ayudarnos con unas invisibles y continuamos con el segundo. Esto solo se alimenta de un solo lado.
sujetamos con una vincha igual y luego vamos por el otro lado Igual alimentamos solo de un solo lado. Por eso es muy importante que sujetemos el cabello de abajo y así evitamos que se nos enrede, se nos mezcle el cabello. Y así podemos trabajar con más facilidad. A unas personas les gusta esto dejar suelto, solo trenzado a esta aquí hasta terminar. Hoy le vamos a sujetar acá. Ya tenemos todo tejido aquí. Estos le sujetamos con unas pinchas. Y tenemos listo a nuestra bella Camila. Así quedó nuestra bella Camila. Muy fácil de hacer, muy rápido y muy bonito. Así quedó luciendo mi niña Camila. Vamos a hacerle la trenza. Que se le hizo en el video muy fácil suave esto va bien en ondas o cabello lacio
se llama trenza cascada. Para... Terminamos ahí. ¿Está lista? Súper fácil. Voy a, hice estas divisiones, voy a hacer una trenza de los dos lados y aquí cruzando vamos a levantar un enredado para que luzca más bella. Esta no es sobrepuesta, este es hacia adentro esta trenza. Igual le alimentamos de un solo lado. Dejamos ese mechón adelante para que la frente no quede tan descubierta esta vez no voy a llegar tanto hacia abajo para que cubra el oído y termino de tejer esto hacia adelante esto que me llegue hasta acá inclinamos un poco hacia acá Este peinado podríamos hacer igualmente con ondas, 
sea con las tenacillas o con la plancha o a su vez lacio también. Esto voy a sujetar hacia atrás con una liga. Aquí cogemos esta cantidad de cabello, separamos hacia adelante y sujeto esto hacia atrás me va a ayudar con esta liga para que no se note esto miramos hacia adentro y quedamos así de aquí Bajamos una cantidad hacia los lados. Y aquí vamos a enredar esta parte para darle volumen. Vengamos muy bien. Levantamos el mechón. Y bajamos. Aquí podríamos ayudarnos con un poco de fijador. Ahí está nuestra niña. Hoy vamos a realizar una trenza alimentando desde los dos lados. Esto es ideal para cabellos lacios y largos.
queda así bueno les voy a hacer una trenza una diadema él le hice las particiones por la mitad es una trenza sobrepuesta vamos alimentándole solo de un solo lado terminamos hacia la punta y luego aflojamos un poco Terminamos envolviendo la punta. Aquí vamos a ayudarnos con una. Aquí está. Está lista mi corazón. Vamos a realizar ahora una trenza. Podría ser para lucir el cabello de lado.
lo tejemos hasta el último o a su vez cortamos acá esta vez vamos a dejarle largo Se va detrás del oído bajamos esta parte hacia acá lista
quedamos con el cabello muy suave más manejable está más bella nuestra querida Natalia eso es todo por hoy bueno aquí le vamos a hacer dos trenzas dividimos por la mitad y acá diagonal hacemos las, la trenza alimentándole de dos lados Igualmente de lado. Hacemos la partición en diagonal mismo. Esta trenza es hacia adentro. Se está usando mucho estas trenzas para las jovencitas. Y está lista mi niña.
vamos a realizarle una trenza de lado solo alimentándole de una parte la parte de arriba está lista es ideal para cabellos lacios vamos a realizarle una trenza de la solo alimentándole de una parte le podemos lucir con ondas con el cabello hacia el lado eso es todo por hoy mis queridos con mucho gusto estoy para servirles siempre muchas gracias